ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് മിസ് എടുത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് എടുത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതിലില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് വൈകുന്നേരത്ത് നമ്മുടെ ലൈവ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ എക്സാം ആണ് അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈവിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ഡോൺ മിസ് ദ ലൈവ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആൾട്ടോ ഡേറ്റിംഗ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിം ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇ എം എഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ആറുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് ഇത് സീരീസ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു സീരീസ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഈ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം നോക്കാം ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് എന്താണ് മക്കളെ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടില് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അഥവാ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ മൈനസ് ബി സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കണം അടുത്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് വേർഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്താണ് ചോദ്യം എ കോപ്പർ കോയിൽ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഓം അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ അറ്റ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ നോട്ട് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഫയ്ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ആർ മൈനസ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ നോട്ട് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇരുപത് ഓം ആണ് നമുക്ക് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഓം ആണ് എവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ആർ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻഡു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ
നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ട് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈമറിയും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി കോയിലും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കോയിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കോയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ ലേബൽ ചെയ്യുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി എന്ന് വിളിക്കുക പ്രൈമറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ വി പി അവിടുത്തെ കറണ്ടിനെ ഐ പി അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ എൻ പി എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വി എസ് ഐ എസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ സെക്കൻഡറിയിൽ ആൻഡ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ കോർ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് എ ഫോളോവിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താ കോർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിസ് സ്ലൂപ്പ് നാരോ ആണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എനർജി ലോസസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എനർജി ലോസസിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യണത് അത് നമുക്കറിയാം എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിസ്റ്ററിസ് സ്ലൂപ്പ് അല്ലെ നല്ല ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഉള്ള ആളിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹിസ്റ്ററിസ് സ്ലൂപ്പ് നാരോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ആ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസിനെയാണ് അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് എനർജി ലോസുകൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ എനർജി ലോസസ് ഇന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ലീക്കേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് ദെൻ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ഇത് നാലും നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം ഓക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ അത് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ സബ്സ്റ്റൻസസ് പിയും അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ആൻഡ് ക്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഐഡൻറ്റിഫൈ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും പറ്റും എന്താണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി വിടും അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോട് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്യു എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഇനി സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് പി ഈ പി എന്ന് ആരാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്ത് കൂടെയാണ് പോകുന്നത് പുറത്തു കൂടെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സസപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്ത് നോക്കുക പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അതായത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെയും പാരാ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അത് അടുത്ത് നോക്കുക ദ സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ കേസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളും പെർമിയബിലിറ്റി സസപ്റ്റബിലിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകാൻ പാടില്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ നിന്ന് വരിക കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കുക എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ
അതായത് ഒരു റേഡിയേഷൻ വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വാങ്ങി പുറത്തോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാടുന്നു അപ്പോൾ പുറത്ത് അല്ലെ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജീനെ നമ്മൾ ഈ നാണ് കൊടുക്കുക വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നു അഥവാ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനെ നമ്മൾ എച്ച് ന്യൂ എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഫൈനെ നമുക്ക് എച്ച് ന്യൂനോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും റെഡി ആണോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ നോക്കൂ ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രഷ് ഹോൾഡ് വേവ് ലെങ് ഇസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻസ്ട്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രഷ് ഹോൾഡ് വേവ് ലെങ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂനോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എന്താണ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ആ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആൻസ്ട്രം ആണ് അപ്പൊ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആൻസ്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജൂളിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പൊ അതിന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു വൺ പോയിന്റ് സോറി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അടുത്തത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ ആറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള അല്ലെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം സീരീസ് ആ സ്പെക്ട്രത്തിനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും ആ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അവർ കിടക്കുന്ന റീജിയൺ ലൈമ് ആൻഡ് ബോമർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതേത് റീജിയണിലാണ് കിടക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലൈമ് ആൻഡ് ബാൽമർ പാസ്കിൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് സീരീസുകളാണുള്ളത് അതിനെ വരയ്ക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് വന്നിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈമാൻ ആണ് രണ്ടിലേക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാൽമൽ ആണ് മൂന്നിലേക്കാണെങ്കിൽ പാസ്കൻ ആണ് നാലിലേക്കാണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അഞ്ചിലേക്കാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ആണ് ഇനി ഇവരുടെ റീജിയൻസും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ലൈമൻ ആണെങ്കിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ് ബാമൽ ആണെങ്കിൽ വിസിബിൾ എന്താണ് ബാക്കി മൂന്നും പാസ്കനും ബ്രാക്കറ്റും ഫണ്ടും ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് ഇതും എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മിസ് എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ലൈവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ഇനി മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് ബാക്കി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നാണ് മിസ്സിന് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്ക